ginapanawagan ni Department of Labor and Employment o Kondole ang TIKE Director Lorraine Villega sa mga tupad cash for work recipients sa bilog ng probinsya nga hindi magkabalaka dagad ang dagid mabato ng pinakauriin nga bahin ka nga ng sweldo. Ang atidya ang nagid ginapangayo ang nga pag-insindi dagad nga may proseso nga dapat sundon kag andarad lamang ginahalat sa tuladang advice sa sa DBM agad matugro ang andang sweldo. Higing nga mga sweldo sa sa uh, mga tupad nato nga beneficiaries ng mga workers nato because ang cut off sang bangko is December 27 and then ang ubra nila hasta December 30 kagin allow sila because of the limited time from nag start kita sa tupad nato is December 4 I think December 5 kag it's it should be utilized within the year otherwise mabalik ang ang kwarta so kinanglan paubraho na so ang ginambal natin nga ang ginaubra natin nga strategy is that kay 30 days ang proposal natin 30 days so hindi na siya ma-meet ang 30 days so kung ubra sila from December 5 until 30 um bisan i-double pay mo pa na ang mga holidays maximum of 25 days lang so gusto naman natin mahatag ang maximum benefit sa mga tao that's why nga amo na siya so wala kita yung nag-cut off nga nag-stop sa ilas ang 27 but din pa ubra sila until December 30 Galing kaya ang amuna na siyang limitation na to, ang problema na siya. Hindi siya actually problema na because it will come, kaya ara naman na siya mo. Ginahulat na lang ang um, advice of this ADL na siya. Kay ara pa na ang kwarta na i-request sila pabalik. Accounts pay, meaning to say obligated na siya. So why na tas ang um, problema nga hindi siya mabayaran? Bayaran gina siya. It's only that uh, ginahulat ta sa halin sa DBM kay DBM ina ang naga hatag sa ato sa naman an nga may kulang-kulang 24 milyones ka pesos pa ang baraydanan kang dole sa may 8262 nga mga aktual nga tupad beneficiary sa bilog nga antike we are sorry for the delay no but uh, we have to pero kinahanglan sundo naton ang patakaran sang COA kay may ara kita COA kag accounting nga rules and regulations hindi na nato ma disregard ina but ang aton nga sweldo ara na gid ina siya sa naman ang ang dole ang nagpundo ka may 84 ka milyon ka pesos para sa tupad cash for work program kadya kun sa diin ang provincial government amo ang nagsagap ka mga recipient sa tanan nga mga kabarangayan sa probinsya para sa 30 dias nga emergency employment program Samta ang dole ang nag-empleyo kang may 42 ka mga area coordinators agad masiguro nga matauhay nga mapatuman ang programa sa bilog nga probinsya. Na nga mga private establishments, kina-request na mo nga mag-submit na ka mo sa um, 13-month pay report because sa uh, requirement inertia and then uh, sa subong pila lang gigyang ka-establishment diri sa antiki ang nakasubmit. So, uh, kay requirement dapat no, nga isubmit na nila Otherwise, katuan sang doli, tinalaway man ako ng katuan kamo sa Department of Labor and Employment just for the 13-month paying a report. Samtang sa piyak na bahin, ginpahayag ni Dole Antique Director Lorraine Villegas nga umpisa sa Febrero 20, may baguran nga Provincial Director ang Dole Antique sa pagkatao ni Rojas Provincial Director Melissa Navarra. Samtang tanang mangin headrun kang Technical Service Support Division kang Dole Region 6. Ginpaatag ka dyan ang anang reassignment sa Dole Region 6 ang kabahin kang normal nga rigodon kang anang ahensya nga ginapatigayin ka dadarwa katuig. Bisan pa man nga inugsailo rin sa regional office wara man gihapon nga nakalipatan ni Villegas sa magpahanumdam sa mga employers nga wara man gihapon na gasunod sa Department Order 174 ukon kilala sa tawag nga ENDO. Ginapanawagan naman sa mga establishments nga may ara mga contractuals, no? mga contracted workers nga masiling natin nga pwede nga mga labor on the contracting kahit eh, siyempre daw dugat. Tapos yun, may mga 555 bala nga mga may mga empleyado sila, dugay na naging contractual, tapos wala pa nila gin, ano, gin, gin permanent. So, ginapangayon naman ang voluntary compliance ninyo. So, when we say voluntary compliance, why pakasulod ang Department of Labor and Employment na comply na ka mo. And then, uh, kailangan may ara kita sininga ko, ano, the um, pledge of commitment man eh. Um, later on, uh, siguro, uh, one of these days, we, will, we are going to invite you for an orientation on that. And then, uh, we will seek your um, pledge, pledges, no? Para nga, 
proactive ang measure ta. Developmental ang approach. Hindi ba like, sinang enforcement nga kaya ba lang ma-persaka mo kay isuan ka mo order sang doll. Kundi ma-voluntary comply kita kag ibutang ninyo kung sino ang inyo nga mga empleyado nga ipipermanent ninyo. Kay ultimately, all of these nga empleyado nga sobra na sa six months will really be your regular employee according sa atong nga lai. Basta nagaubra siya sa uh, directly related sa inyong uh, business. Gindugang pa kadya pa hanumdam sa mga employers nga? Sina-request na mo nga mag-submit na ka mo sa um, 13-month pay report because sa uh, requirement in Asia and then uh, sa subong pila lang gindya nga ka-establishment din sa antiki ang nakasubmit. So, uh, kay requirement dapat no, nga uh, isubmit na nila Otherwise, katuan sang doli, tinalaw ay man akong katuan kamo sa Department of Labor and Employment just for the 13-month pay nga report. Ginapamaan man kang doli nga umpisa ka dyan nga tuig, sanda ang mangin kay Imaw rin kang Bureau of Fire Protection o kong BFP sa pagpatigayin ka dyan kang fire safety inspection sa mga establishmento. Ang Department of Labor and Employment may ara ang partnership with the Bureau of Fire Protection para sa aton yung fire safety, no? Kaka protection sa mga aton nga mga mga workers no kasi establishments kay bala mo nag uh, in the past may ara mga suno bala na kalatabo so ang department of labor and employment ang permi lang nila ginapamangkot so subong as a proactive measure um ma, ma, ma upod ang department of labor and employment kag ang bureau of fire nga mag-conduct sa uh, inspection sa in some establishments kay imo kay Erwin Carse para sa balita lakayan update Joy Petchon Vego